možnost pro nás. Mikulovské výtvarné sympózium Dílna v letošním roce slavilo již 31 let a získalo si své jméno mezi umělci i milovníky umění. Co to vlastně je Mikulovská dílna? Na to jsme se zeptali místo starostky Mikulova paní Petry Korlár. Můžete představit projekt Art Sympózium Mikulov? Jedná se vlastně o Mikulovské výtvarné sympózium, které se jmenuje Dílna. A vzniklo to skutečně před 31 lety jako taková malá dílna, původně jako sochařské sympózium. Každý rok na jeden měsíc přijedou umělci sem do zámeckých prostor a tvoří. Postupem se ten projekt vyvíjel a dneska se vlastně jedná o plnohodnotné výtvarné sympózium, ve kterém umělci tvoří na různá média. V tom letošním, již 31. ročníku, se tak sešla například fotografie, multimédia, klasická malba, anebo například i různé objekty. Každá dílna má svého kurátora a letošní kurátorkou dílny byla Lenor Jurkiová, která nám představila téma a také, jak si vybrala umělce. Téma jsem si stanovila identita, ale bylo to vlastně téma, které služilo jako klíč k pozývání umělců. Téma jako také umělcům jsem mě zadávala, ale v rámci toho, že se jedná o sympozium, o vlastně formát, který předpokládá, že bude vznikat nějaký dialog, tak také druhé téma jsem určila dialog s tím, že jsem se snažila, aby dialog prebiehal nejen mezi námi, ale i v rámci Mikulova jako takého. A myslím si, že to se určitě podarilo, protože zapojili se v rámci umeleckých děl i občania. Takže myslím si, že v rámci výstavy najdete minimálně 10 Mikulovčanů. Jakým způsobem jste vybírala umělce? Vybírala jsem umělců kterých tvorbu poznám, s kterými spolupracujem, ale taktiž umělců, s kterými by som chcela spolupracovat a ich tvorbu sledujem a oceňujem. Takže vlastně jsem si vytvorila taký dream team. Kurátor je potom taky ten, který v průběhu tvorby s umělci hovoří, aby zaznamenali jejich tvorbu a následně po ukončení sympózia píše texty. Odborné texty, které my jako město Mikulov poté publikujeme v každoročním katalogu. Ten je i doplněn o fotografie všech děl, které tady vznikly. Po ukončení sympózia část těch děl také třeba přechází do městské sbírky. Město Mikulov je tak vlastně sběratelem současného umění a to již po dobu 31 let. Ve stejný den konání festivalu Sousedé a zarážení hory proběhlo na zámku také závěrečné zakončení sympózia spojené s veřejnou výstavou děl, která vznikala celý měsíc. Na projektu se podílí jak technicky, tak organizačně celá řada lidí, kteří byli také na slavnostním zakončení jmenování a účastnili se osobně. Těch lidí je opravdu celá řada. Ať už to jsou místní vinaři, kteří dlouhodobě ten projekt velice trpělivě podporují, samozřejmě instituce Jihomoravský kraj, ministerstvo kultury, máme momentálně i nového generálního patra Moravské naftové doly. Ale těch lidí je opravdu celá řada. Je to jednak poradní sbor. Jsou to lidi z městského úřadu, konkrétně paní Marcela Šimánková, která již tuším sedná let ten projekt za město vede, ale je to například i společnost Mikulovská rozvojová, která produkčně to celé zaštěťuje a ten měsíc je umělcům gruce potřebují-li přivést kámen a nebo ředidlo. Takže těch lidí je pro celá řada a nebráníme se a vlastně konec konců i ti umělci si vždycky vytáhnou někoho místního, koho poprosí o nějakou pomoc a takhle vznikají vazby a řada místních je i zvyklá běžně asistovat při tvorbě různých děl. Zámek a tehdejší paní ředitelka stála právě u zrodité myšlenky a od té doby je Regionální muzeum Mikulově jedním ze spolupořadatelů. Každoročně vlastně dává, poskytuje ty prostory zámecké, které se přetvoří na ateliéry a následně se z nich stanou výstavní místnosti. Zámek tedy je velice důležitý pro nás, potažmo jeho moravský kraj, který je od začátku partnerem této akce. Zapojení místních obyvatel do dílny bylo výborným nápadem, jak přiblížit lidem umění a i z toho důvodu nesou díla ku srdce Mikulova. Myslím si, že dlouho jsme neměli tak kvalitní výstavu jako dnes. A teď to myslím opravdu jako komplexně. Nejenom to, že se nám tady sešly různé techniky, jak jsem říkala, fotografie, současné jedné z našich nejlepších fotografek, Libuše Jarcověkové, která skutečně dnes cestuje po celém světě se svou tvorbou i se svým dokumentem, který právě teď jde do kin. Máme tady malbu Jana Vitisky, který pochází původem vlastně z východní Moravy, takže se nám tady prolíná Morava v několika tématech. Máme tady i zahraničního hosta, letos to byla slovenská výtvarkyně Eja Devečková, která jsem přijela s unikátním konceptem naučit ženy hvízdat, protože světe divce, holky se nikdy nebyly úplně, nebyly nikdy 
úplně motivovány k tomu, aby uměli hvízdat na dva prsty. A některé, například i starší dámy, potom celý život toužily. A právě na letošním sympóziu si mohli jaksi tento sen i splnit. Byl tady vlastně i host Jan Svatopluk Mikita, jeho tvorbu vidíte za mnou. Host vždycky tráví kratší čas na sympóziu a jeho tvorba je potom taková lehčí. A byla tady, byl tady vlastně i technický asistent, Jura Pirš z řad místních a také Míša Vrbková. Dnes již bych řekla taková etablovaná umělkyně, která vystudovala brněnskou favu a je také vlastně rodačka z Mikulova a dnes již jako regulární host sympózia. Sestry Dostálkovi jsou unikátní už jenom v tom, že je to autorské duo. Tvoří společně a pod tím výsledným dílem jsou podepsaný vlastně jako jedna. A ty právě také zakomponovaly například místní občanku do své tvorby. Devět umělců, včetně kurátorky, žilo celý měsíc pro dílnu v Mikulově a závěrečná výstava opravdu stála za to. Jaký z toho máte pocit teď na, na závěr? Já jsem velmi málo kdy spokojná s výsledkem své práce, ale můžu povedať, že ta výstava je úžasná a já nemůžu být spokojnější.